Emisioni Gjungel e nisi vitin 2013 me një investigim kushtuar në gjare së 21 janare. Edhe pse kishin kaluar 2 vjet nga kjo njëjarje, ende nuk ishin zbuluar autorët e vërtet të 4 të vërarve në bulevardin të shmorët e kombe. Qëfar ka ndodhur në njëjarje në 21 janarit, nga momenti kur turma e protestusve u dert në bulevardin të shmorët e kombe dhe deri në momente kur trupat e viktimave dhe e mbi 15 të pragosurve nisë të transportuarëshin me urgjens drejt spitalit të shtarak apo spitaleve të tjera të kryqytet. 2 vjet në basen gjarje të e për të rëndë, e cila ndanë si me thikë historinë para dhe në basaj në politikën shqiptare, drejtësia nuk e ka dhënë ende vërtiktin e vetë. Por cilët ishin skenarë të cilët u vunë në loj për të mbulluar të vërtetën e 21 janarë, që nga tendativat e policis, kërëministri të asajkohet, majorancës për të deformuar të vërtetën dhe për të mbulluar autorët e gjarjes, e deri të kë protesta nga nga tjetër e opozitës, e cila këm gulte, se në këtë histori, ajo nuk ishte përgjësja, por ishte viktima e 21 janarë. Në njërë bas në gjarjes, undanë si me thikë të mirë dhe të qinë, nga njëra palë, qeveria, e cila mërë të nëmbrojtje efektivat e gardës që këshin hapur zjarë drikturmës së parë matosur dhe nga nga tjetër, opozita, e cila vuri gjithë shka për të mbështetur familjet. Sot, masë duket e letë të gjykojmë se qëfar ndodhi pas ditën e 21 janari, por, në orët e para të asaj mbrëmje, ishte te për e vështirë për të mësën e pa mundur për të mësuar se qëfar kështë ndodhur në të vërtetë. Gjithë shka nisi të manipuloj, të ndryshoj dhe të mulloj me mjegull kjusht në minutat e para të sajtë. Në dalin e par publike në mërëmi në 20 janarit, Kërëministri Berisha deklaroj se të dhënat para prake, të ekspertve dhe të mjegve të reanimacionit, është sa ta janë gjojtur nga afer me armë të lehta, të që këte kjo do faktor shumë si është, pse, me të gjitha rastët, Lumi është për të në zjedhë. Ka qenë aqë i dobtë, sa s'ka përshku do të shtesat. Gjitha rastet dhe ma djesuet, po t'i shojnë, se janë me silenciatorë. Nuk manë polici, asë njërë në djenin ti me policia s'manë snajpër. Janë të ndara dhe t'ua. Nuk muhoj se ka patu snajpër. Institucionet do mbrojnë me gjdo qëmim. Mjera i që kujton se mund verë kamen për natyre. Kure ministri lëshoj tre detaje bomb, që vun me një herë në lëvizja organin e jetimit. E para, viktimat ishin vrarë nga afer, gjë të cilën e kishtë deklaruar një mjek i spitalit u shtarak, vetëm pak minuta pasi viktimat kishin bërritur në urgjensën e këti institucioni. Nuk dihet se për qëfar arsyesh, unë zitë të hyntë në fushën e veprimit të ekspertve të mjekësis ligjore, mjeku i urgjensës së spitalit, por deklarata e ti u përdor si prova e parë për të provuar skenarin A të protestës. Doktor, edhe personi tret ka, le themi e ka vdekur nga një plum në kokë, edhe kjo nga distance afërt, Ne kemi një eksperiencë për njësë për i këtë të mëllitë vjetës me plakë të anërës gjave. Po? Dhe eksperiencë më marë në Shqipëri e ka vërëm që dhe jonë. Dhe për këtë eksperiencë ka i se marë dhe mund të orientojmi. Po? Plakët me si e kanarë për njërës, janë të distansës të avërë të anësit e kanë dhe shenjat e djeket, shenjat e plumbit, atë unazën e plumbit. Dhe unë kur kam folu që thash, janë për mendimin tim, janë të distansë të avërës, kam folu dhe kërë u referuar e eksperiencës të ime për i ka që vjetës në spital dhe 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 mira të plakën e zjavi. Pikërish, nga kjo eksperiencë, nga sa afer mund t'jen qëlluar, zotë i Koceku? Disa dhe shumë e afer, shenjën të plumbi dhe djegen nuk e bën disa dhe bëjnë një metër e qësëm. Dere në këtë moment, në spitalin u shtarak, kam përreqitur 31 civil dhe 27 polic. Nga civilët, tre fatkesisht kanë vdekur. Duk e shim plak të vogla për që shkoni për armë zjarje nga distancë e apë. E dyta, Berisha tha se viktimat ishin qëlluar me armë të lehta, të cilat si pasti nuk i dispunon të fare policia apo gardë. Ekspertiza e më vonsh me plumbi që vra u ziver vejizin, tregoj se a i ishte vrar pikërish nga një armë e njësi specialit të gardës. Automatiku 9 mm shë më për pesë, 
i cili në asë një rast të drejta nishëm nuk ka rezultuar të keqenë në duart e grupeve kriminale shqiptare, është vetëm në zotrim të gardës. Të njëj të njëj provoj dhe ekspertiza e FBI-së për pistoletën bereta të komandantit të gardës, Ndreja Prendi. Sa do që kjoj fundit u mundua të fshitë të gjurëmë duke ndëruar pjesët e pistoletës të ti të tytën dhe gjithëpërën me ato të shoferit të vetë. Por deri në mbrëmin e vonë të 21 janarit, as kush nuk e vinte në dyshima të që thoshtë e krye ministrin bështetur dhe mbi deklaratat publike të mjekve të spitalit u shtara. Tani do të themë dy fjarë. Mercenarve, kriminelve, banditve që sulmon djek krye ministrin. Me të gjitha mjetet, gur, shkopi, arm, bomba monotrof, dhe që u bën shkak i 4 viktimave me ato përleshje. Mos u bëni të mirë një shpërtot. Puqis dhe bandit të brendshëm nuk do mund të abëjnë kur këtë pa u përbalur me të gjithë forcen e ligjit gjerë në asgjesimin e plot të mundësisë së tyre për të sulmuar institucionet demokratike të qëtarve të lirë shqiptarë. E treta, Krye Ministri fajsoj protestuesit se kishin goditur njëri tjetrin dhe për këtë, me njëherë pas deklaratës e ti në YouTube u hodhë një video e detajuar, në përmjetë së cilës argumentohej se vrasës i tishin pjestarë të turpës. Për ironi të fatit, kamera që i kishte filmuar këto imaje ishte e vendosur në dritarët e kryesisë të kuvondit. Ju që ishit në të katarant e kësaj situate me kamerat tuja, pëse sa rritë të filmonit njërin për tyve? Si nuk arritit një qovë dhe njërin për i tyre? Qa ndodhi me kamerat të tyre? Ju kënë dhe në të gjitha. Ma dhe unë i gjova një telekronisht të tuaj në që thasëm ka marë plumi, pasa i doli zhish marë plumi. Kur në mbrëm je vonë, rëthorës 23.15 minuta, News 24 publikoj pamjet me versionin real të asaj që kishtë ndodhur, situata mori një tjetër rrugë kënë diplot i pamjes i përfshinte të gjithë në një kuadrë, nga vrasësit deri të këviktima, shiheqart që gardistët kishin qëlluar dhe vrarë. Shiheqart një ushtarak i gardës që kishin qëlluar në drejtim të njerëzve. Kamera kapte flakën automatikut dhe rëzimin e viktimës ziverve izi në të njëjtë nko. Dalja e pamjeve që të regonin qarta zi se qëfar kishtë ndodhur me viktimat dhe kush ishin vrasësit e vërtet, kryoj një përshtjelim të madhë duke hedhur poshtë versionin A të trumpetuar me aqbuj deri në ato momente. Opozita kishtë kaluar nga e akuzuar për vrasjet në viktim të tyre, ndërsa qeveria nga akuzuese në autore të vrasjeve të demonstruezve të pafajshëm. Ku je sali? Ku i ke provat e ndyrësive që nëzore sot nga goja për opozitën, për drejtusit e saj, për mua personalisht, duke në akuzuar si vrasësit dhe të vrarëve që në fakt ashtu së gjepa tani, në barë Shqipria, me zë e me figurë, janë viktimat e pushtlëkut pakufishëm të pushtetit tëndë të marë fundë. Emisioni Gjungër, një investigimin e radhës, o mundua jo thjesht të hedhi dritë mbja të që ndodhi në 21 janarë. Por, si u pëshe e vërteta, si u morë në mbrojtje autorët dhe ekzekutorët e 21 janarit, si u prishëm prova, si u shkatruan filmimet dhe si u bë presion dhe i organeve të drejtsis për të shpëtuar autorët e njëjarjes nga nëshkimi i ligjit. Jo më kotë, edhe sot kërë jam bërë 3 vjetë nga 20 janari i vitit 2011, drejtsia shqiptare nuk ka folur në lidhje më këtë qarje, për të mos tëmë që nuk ka të nuar asë kënd si autor të katër të vrarve në bulevardin dëshmorët e kombi ndërsa familjet e viktimave janë indë në pritje të nëshkimi të autorve të kësaj njëjarit të për të rëmë. Në mojnë shkur të viti 2013, emisioni Gjungël soli një investigim në lidhje me njëjarin e rëdë ku mbeti i vrarë krye komisari Musa Skura. Shefi i krimeve të komisaratit Borelit në momentin e ndodhjes njëjarit, kishtë e festuar vetëm disa orë për para së të humë të jetën një qinë vjetorin e themelimit policisë së shtetit. Por, vetëm pa korë mas kësaj ceremonie festive, a i do të ishte dëshmori i 250 i organizatës së policisë së shtetit. 
Vrasia e shefit krimit komisaratit Burelit, kërë komisar Musa Skura, shka këto një tronditet madhe jo vetëm në rrallë të policis, por në gjithë opinionin e vëndi. Përvesi një krimi ndodhë në një dat historike për policinë e shtetit, rënja në kryet dhe tyrës e komisarit Skura, ishte edhe një apel drejtuar forsave të rendit. Komisari Matjan, pasi kishte marë pjesë një jubileu në inqimjetorit e festimin e të policis në kryqytet, gjatë paradite së 13 janarit, pas dite i u këthyve dhe tyrës të ti. Por, pa e ditur se qëfar fati ishte rezervuar për të. A ju bëtë dëshmori i 250 policis së shtetit, qysh nga rënja komunizmit 22 vite më parë. Beteja e ti dhe ekipeve mjekësore në spitalin në shtarak dhe pastaj në spitalin italian padre pio të forgjës në Itali nuk dhe në rezultat. Skura nuk mundi të mbujetoj plakve të rënda të marë gjatë operacionit policisë në matë. Emisionit Gjungël i kushtoj rënjës të dëshmorit të 250 të policisë së shtetit një investigim në lidhje me mënyrën se si nodhi kjo njëjarje, me mënyrën se si policia i ndjekë regullat profesionale në mënyrën e organizimit të një operacionit, qush nga momenti i parë e deri në fund ku përfundon me kapjen e personit të kërkuar. A ishte e rasti Musa Skurës, një histori e cila kishte brënda saj edhe tolerim të regullave të policisë së shtetit. A ishte ky precedenti i radhës i cili po dëshmonde se krimi tashmë nuk po godiste policë të thjeshtë, por deri dhe kryo komisarë që brënda një kohet të shkurëtër, po humë një njëtën njëri mas tjetër. Kur krimi vret policin ka vërar vetë shtetin, pasi në fund të fundit një policë po uniform, është një qytetari thjeshtë. Uniforma e policisë është simboli i forcës dhe autoritetit të shtetit. Kur uniforma për gjaket, plumbi në të vërtet e ka marë imajë i shtetit dhe jo trupi i krye komisarit tashmë dëshmorja dheot Musa Skura. Komisarët kurajos janë me drejt të revoltuar të kësa shojnë shokët e tyre të vritën dhe drejtusit e tyre më të lartë të bëjnë përdit zullume në shpërdorim të tyres. Profesionistët e mirët policisë shtetit të thonë me plot drejt se lufta e tyre me krimin sot është si indeshje futboli e shqitur nga pronari i skuadrës. Pjesmarja në ceremonin mortore, për një dhënë lamëtumire në fundit, dëshmorit të 250 të policisë të shtetit, shërbeu si një podium, që të dyja palët të hithin akuza njëra tjetërës, ma dje të fajsonin njëra tjetërën për mbështetje të krimit, apo për paftësi të trupave të policisë. Në strategjin e ti, për të shëndruar partijin socialiste në një informacion të kontroluar nga njërës të malavitës, e dirama është i pashpresë, përdorimi i kandidatëve me përgjëdent penal në zjedet lokale të dë vitit 2011 dhe mbështetja e tyre nga një anturash deputetës të përshqirë në strukturat ndërkomtare të krimit të organizuar e qoj atë në humbje. Shqiptarët kanë sy, po kanë edhe veshë. Për të kuptuar se ku është ka të ndisur policia e shtetit, mjafton të shohë është organizimin strukturor. Një drejtorije përgjithme që gjatë këti mandati të vjedur është Fryrë në bi dy fish, duke e këthyra dhe ish konviktin e deputetve si një komitet partije, ku janë sistemuar gjithë farë militantësh, pasi kanë marrë dhe nga i gradë në kundrështim e ligjin. 200 drejtor me kompetenca të mbive ndosur, asë mërët vesh kush bënë qëfarë, dhe sigurisht drejtor që nuk drejtojnë, po drejtor që drejtohen dhe hera herës drejtojnë në një rrug tjetër, nërko që nga nga tjetër i hape të rrug krimit. Në muajnë shkort, emisioni Gjungël soli një tjetër investigim. Këtë radhë duke ju këthyrë dhe njëherë betejes për varezat e martirve të ushtris greke të vendosura për gjatë kufirit ju gorë të vëndit. Kur shqiptarët me nduan se beteja për kocka të ushtarve grek të vrar gjatë luftës italo-greke 1920-1921 kishtë të mbaruar, gjithka nisi nga fillimi. Ndoshta shqiptarët mund të akenë haruar skandalin e varezave të kosinës, të boboshticës, por jo grekët. Ata janë shumë të qartë dhe këmgullus në ata që kërkojnë. 
Tashmë nuk ka nevoj për aksion e zhvarrimi të fsheta të drejtuar në mënyrë misterioze nga ca palio për këtërin ortodoks në juk të vëndit dhe të financuar nga shoqata fantazëm të ishur starakve minoritar. Gjithka ka nisur konform një marveshje zyrtare dy palqe, të ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar dhe të marë për sipër nga qeveria Berisha për të mundusuar zbatimin e saj në teren. Ajo që u bënë mënyrë ilegale për më shumë se dy dekada, tashmë ka filluar të ndodhë në rrugë zyrtare. Përfajtësu su shtarak dhe ekspert zyrtar të të dyja palve do të zbatojt në teren pik për pik ate që është pareshikuar nga marveshje dy palqe. Në investigimin e kryre nga emisioni Gjungël, rezultoj se në zbatim të marveshjes bashkëmunimit në mrit Shqipëris dhe Greqis, Ministria e Punve të Jashme e Vëndifqin i ka kërkuar Shqipëris leje për të kërkuar në 696 vëndet të ndryshme brënda teritori të Republikës Shqipëris, kërësis në jug të vëndit, për e ishtra të ushtarve grek të vrarë në luftën e dy bëtërore. Ky faktu bu publik edhe në paramendin grek, nga zëvëndës Ministri Mbrojtjes i Greqis Panajot Karabella. A i tha se kërkimi për e ishtra filimisht do të kryet në 6 vëndet të para, duke lën të nënkuptohet se kërkimi do të shtrejt Si pas, zëvëndës Ministri Grek të Mbrojtjes, këj veprim është i parashikuar nga marveshja mes dy shteteve, firmonsu në shkurtin e vitit 2009. Por, ajo që binde në sy, gjatë zbatimit të kësaj marveshje në teren, ishte fakti se në hartën që autoritetet greke i paracitën në autoritetetve shqiptare, vëndet ku do të kryshin kërkimet, ishin kryshësisht fshatra, qytete në jug të Shqipëris, të cilët përkojnë që ditë rrisht me vijen e vorjoj pirit. Gërmimet në qëndër të korqës për eshtra të ushtarve pushtues grek në fund të luftës së dytë botërore, si pas historianve, kanë prapavi politike. Pas e ta, këmgullin se në korq nuk është zhvilluar as një beteje luftës italo-greke. Historiani Korqar, në dajet sëlimi, studiues dhe njohës i miri qështjeve të luftës së dytë botërore, e veçanërisht luftës italo-greke të zhvilluar në teritorin shqiptarë, ka deklaruar se në Korç nuk është zhvilluar as një beteje luftës italo-greke. Për këtë arsye, si pas ti, është i abitë shumë fakti i nisje së gërmimeve në qëndër të qytetit për gjetje në eshtrave të ushtarve grek. Vija e pare frontit u zhvillua në Gramos, italian në tutë roqën, edhe kryon vijin e tyre të dytë në mokër, edhe ati u zhvillua në luftime, midis italianve edhe forcave greke. Në qytetin e Korqës unë nuk di që të ketë asë edhe një vart në këtë dritim. Qeveria Berisha deklaroj se kishte rënda Korqë që të ndërtojnë vetëm dy memoriale varezash, kur në fakt ishi ndërtuar gati të rësisht tre prej tyre. Ma dje në shtojcën e projekt mërveshje, sa këtë sohe se do të ndërtojshin katër memoriale. Në Bularat të Gjirokastrës, në grykën e këllëcyrës në përmet, në vodit skolojnë dhe në fshatin qiflik të korqës. Nga investigimi i kryer në jug të vendit prej emisionit Gjungël, është konstatuar se gati një vit për para se të ratifikohe marveshja nga parlamenti shqiptar, kanë përfunduar në dërtimi dy varezave muzeum në grykën e këllëcyrës dhe në Bularat. Ma dje në memorialin e Bularatit të Gjirokastrës, janë ende të freskta, kur orat që janë vendosur më datë 28 tëtor 2009. Autoritetet greke nuk ka numbur ko për të pritur ratifikimin e marveshjes nga kuvendi Shqipëris, pasi e kanë kryer misionin e tyre në teren. Në pikën 2 të neni të partë marveshjes, thuet se varezat e ushtarve grek do të ndërtoje në troje të kishës ortodokse autoqefale shqiptare, pashpjeguar pëse kisha ortodokse autoqefale shqiptare duhet përfshirë në një histori me martirë të ushtrizë greke. Në të vërtet, ajo që parashikohet nga marveshja ka ndodhur në teren. Denoncimi bërë nga njës 24 se kisha ortodokse autoqefale shqiptare ishte përfshirë në këta aktivitet të palishëm, ta shmë provojet nga vetë marveshja që pret të miratohet. Kisha ortodokse autoqefale shqiptare dhe hierarku i sa janë u latos, nuk kanë pëse të obligohen për përmbushin e marveshjes, pas i kanë kryer me kohë këtë mision. Gjungël paraciti fakte se priftërin të ortodoks ishin përfshirë gjitha ndej, si në ndërtimin e memorialit në Bularat, ashtu edhe në grykën e këllëcyrës edhe në qiflik të korqës.
Ma dje, opinioni shqiptaru trondit, kuru publikua skandali për fshirje së priftit të përmetit ikonom Vasil Famolari në zhvarosjen e eshtrave të banorve të kosinës, për t'i rivarosur më pasi martir të ushtris greke. Marja në mbrojtje e veprimeve të palishme të priftit Famolari nga diplomatët grek në Shqipri, dëshmoj se a i nuk ishte vepruar me kokë të vetë. Vizita e papritur e konsulit grek të Gjirokastrës, Kristo Mandela në Kutal, fshatin ku dyshoje se ndodhe shineshtra të zhvarosura në Kosin, e nëzori zbuluar se kush që ndronte pas organizatorve të zhvarimeve, për ta ashtu quajtur martir të ushtëris greke. Në muajnë mars, emisioni Gjungrët soli një tjetër histori, të radhë kushtuar e ekzekutimit mafios të kërët komisari Dritan Lamaj, i vrarë vetëm disa metra para banesës ti në një atentat me autor të banjohën. E tituluar Kronika e një vrasjet para lemëruar, redaksia Gjungrët odhi drit me historin tragjike të kërët komisari Dritan Lamaj, për konfliktet që e kishtë e patur gjatë kohës i këshëqënët e tyrë si shefi i komisariatit nëmër 6 në kombinatë për debatet që i kështë e patur deri dhe me e prorët e ti në lidhe me zbatimin e të tyres dhe konfliktet që i kështë e hasur në përmbushen e të tyres si shefi komisariatit nëmër 6. Në një emision të trasmetuar në tisa seri, Gjungrë Soli për hertë parë, pami ekskluzive të automitit i cili dyshohet të ketë transportuar personin e akuzuar si autori i vrasjes së kërë komisar Dridan Lama. Pamit filmiket siguruara nga kamrat e siguris, nga disa pozicionet të ndryshme në Tiran dhe në Elbasan, dëshmojnë se etimet para prake të policis nuk kanë arritur të provojnë në mënyrë të paku nështushme se kush është autori dhe ekzekutori i krye komisar Dridan Lama. Edhe pse ka kaluar gati një vit nga kjo njëgjarje, endë dhe sot nuk janë zbuluar kush janë në të vërtet autorët e këti atentati. Pavarësisht faktit se drejtësia shqiptare ka mundë të ekstradoj nga teritori i vëndiqin, nga Grecia, ka kuzuarin e momenteve të para të ti atentati, biznesmenin Arben Froku, i cili ishte konfliktuar me Krye Komisarin Dritat Lamaj, gjatë kohës që a i qëndronte në Krye të Komisariatit nëmër 6 në Krye Qytet. Gjungrës jetë një investigim të detajuar në bje ekzekutimi mafios të Krye Komisar Dritan Lamaj, si u masakruar barbarisht me ty bërshërika Lashnikovi i Krye Komisari 21 vjeqar, vetëm 50 metra nga banesa vetë ku shfshie i pas vrases të ti, pëse policia në zitoj të shpalta në kërkim se autor të dyshuar të atentatit biznesmenin Erben Froku, ndërsa kishte publikuar shpërblimin për 100.000 dolarësh për personin që do tjetë të informacion mbi autorin e krimit. Si nisi konflikti me të dyshuarin e policis biznesmenin Erben Froku, pëse re kërë komisar Lama i kërkoj mbrojtjën e prorëve të ti në policinë e shtetit pas kërsenimit që u bëm e vdekje ku shfshijet pas kërsenimit me smësë vetëm pak minuta pas atentatit në e kraut të djathë të dritan larmet, i cili në momentin e ekzekutimit ishte në dëtyrën e shefit komisaratit të një rethi në veri lindjet e vëndit. Pse e shqitë të ndrejtu se më të lartë të policisë të shtetit kërë komisarin Lamaj, nuk e ditur se a i mund të vritej nëse largohi nga dëtyra si shefi komisaratit nëmër 6 në Tiran. E gjithë kjo u solë në investigim në disa seri të trasmetuar në emisionin Gjungë, ku hovë dritë jo thjeshtë mbi njarjen, por edhe mbi pisat që kishin quar dheri në ekzekutime mafios të Krye Komisarit Dritan Lamaj. Me zditën e 27 shkurtit, në media u publikuan disa foto të cilat kompromentonin, po thuaj se të gjithë kupolin drejtuse të policisë të shtetit. Në foto të cilat ishin publikuara profilin në Facebook, të njerit nga drejtusit e rëndësishëm të policisë të shtetit, duke shin qartë 4 drejtusit më të rëndësishëm të policisë të shtetit dhe i akuzuar i kryesor për vrasën e kërë komisarit Dritan Lamaj, biznesmeni Arben Froh. Publikimi i këtyre fotove shkaktoj gati një shok në publik dhe kryoj një tronditje në opinionin e vëndit. Situata ashtu si që edhe parashikoj do të tensionoj së tepërmi dhe tashmë në vale do të futeshin edhe përfajtësusit më të lartë të forcave politike, duke filluar qysh nga deputetet e kuvëndit të Shqipëris dhe po ashtu ministra e deri të kryeministri dhe shefi opozitës. është turpë për parlamentin 
që të cilët si kur skandolur asë gjë ndërkoqë në Shqipëri, sot është një rëtë një siguri publike të të rënduar. Dy minuta eshtje i meriton të nga parlamenti shqiptar, a i punoj një shtetit. Ndërko, zonja kryetare në parantes fjales që lidhet për vlerësimin strategjik mjedisor. Për qëfar vlerësimin strategjik mjedisor të flasim, kur në sal ka frik të vi ministri brëndshëm dhe tjapi i shpjegime për këtë fotografi. Po, po, ti ke frik, ti ke frik nga Gron Kulici, zodi ministri i brëndshëm. Ti ke frik dhe ke që dje që fshiesh dhe nuk del nasi ekran televizori dhe t'japi shpjegime përse nuk i shkarkon këta katër bark dera. Policia e shtetit është e trastuar, më spari nga e prorët, nga këta, në këto gostit e qiftelis, me njërës si pasaj rezultojnë si ti implikuar, apo të dyshuar që nësi ka. Je ministri i parë që po varros, ka i shumë komisar, dhe ministri i vetën, me diokër nga kokat e këmbët në luftën kundër krimit. Ja, kjo është dhe tyra juaj. Je për një doreqen qoni këtat katërt para drejtsis, të hetojnë për vrasin e komisar Dritan Lamaj. Ju po merin me këtë qështje. Unë për këtë pratë fotografi në cilësin e ministri të brëndshëm, ju garantoj se kam urdhruar të hapet një jetim i gjërë për të gjitha lidhjet e të dyshuarit për vrasje, qoftë me të gjitha ta që janë foto, qoftë edhe me të gjitha të tjërët, por shifni sepse e rezultojnë, rezultojnë lidhjet e tjëra. Qoftë historia e kupolës së policisë shtetit, që është këthyër, në organizatën më të rezikshme kriminalet vëndit, janë dy anët e të njëtës medalje. Êshtë medalja e një trathtije që po merë për masat pa i maginushme. Trathtija e qeveris në emisionit kushtetus, ligjit, institucioneve, programit vet po e po dhe vet popullit, i cili e paguan për dit në kuriz të shmimin e lartë kësaj trafie. Nisi e fushatës zjedhore për zjedhët e 23 qëshori 2013 natyrysh ndikoj edhe në strukturën e emisionit gjungën. Të radh u synuan të trajtojshin tema që kishtë në të bënin drejt për drejt me fushatën elektorale dhe sidomos me problematikën e tyre. Një ndër temat e trajtua në emisionin gjungël ishte falsifimi i kartave të identitetit, një fenomen që rezikon dhe vërtet rezultatin e real të zgjedhive. Si ishin kryuar me qindra familje fantazëm dhe se ishin prodhuar me mira kartat e regulta të cilat rezikonin në të vërtet verdiktin e zgjedhive të 23 qëshorit. Historia u përcollë me buj, jo vetëm nga media shqiptare, por edhe nga media ndërkomtare. Ma dje, agjensit e zbatimit ligjit nisën me njëherë mbas denoncimit të bërë në emisionin gjungël një etim të me njëherë shumë në lidhje me këtë problematikë. Një tjetër temë e trajtuar gjatë përshatës zjedhore të qeshori 2013 ishin dhe incidentet e shumë të të ndodhura gjatë saj, me fjalë si do mos për incidentet e rënda, vendosja e eksplozivit në banesën e kandidatit të partizë demokratike në vlorë, vendosja e eksplozivit në banesën e kandidatit të partizë socialiste në pezë të tiranës dhe po ashtu atentatin da i kreut të partizë demokratike në kukës. Investigimi radhës i emisionit gjungël ishte përfshirja e eksponentve ultranacionalist grek të agjimit të artë dhe të silojeve tjera vorjo e periote në zjedet e 23 qëshorit në Imar. Si në gjitha zjedet e kaluara, ultranacionalistët grek dhe sidomos partia ekstremiste e agjimit të artë nuk mund të rinin pa u shfaqur dhe pa u përfshir direkt në zjedet e 23 qëshorit. Në gjungull soli me pami eksplozive, implikimin e politikanve dhe eksponentve të tyre forcave ultranacionalistve në zjedet e himarës, ndikimi i tyre dhe pa fuqishmëria e shtetit shqiptar për të penguar që element të tjil të trazojnë rendi dhe sigurin në Republikën e Shqipërisë.
muajnë korek, emisioni Gjungull i kushtoj një vëmëndi të veçant në gjarjes që ndodhi në burgun e Trikalas në Greqi, ku një mëdjet shqiptar u arratisëm dhe ndaj tyre organizua një operacion i cili përfshio dy vënde, Greqin dhe Shqiprin. Qysh në momentet e para, u duk se ata ishin të shënjuar për të vrarë, për këtë shkak titulli emisionit ishte të dënuar me vdekje. Gjungër soli një investigim të plot nga momenti aratisjes e deri në qastet kur medi i vrarë personajji kryesori kësa e aratisje Marian Kolla. Më 23 mars 2013, një mbëdhjet shqiptar mundën të aratiseshin nga burgu i Trikalas, pas një përleshje me gardianot, duke lënë të plagosur dy prej tyre. Tre prej të aratisur ve u kapon me njëherë, ndërsa të të tjerë u thanë lam të mirë qelive. Mediat greke duke u referuar policis, akuzojnë të aratisur nga Trikala, si autor të vrasje së 25 vjeqares, Katerina Zogali, më në 30 mars. Vajza u qëllua për vdekje i gjatë tentativës për të grabitur në lokal që ndodhe në rrugën nacionale Athin Siva. Shqiptarët e aratisur dyshohet jene dhe autor të vrasje së policit, Jorgo Andi Copullu, në vendin e quajtur Distomu. Grabitje së një shumë e parash prej një milion euro në Larisa, si edhe disa grabitjeve e të tjera. Shqiptarët u këthyë e në qëndër të vëmendjes, pasi u Picasso në afërsi të burgu të dhomëkos, ku ndodhej të meri, Alket Rizaj, njëriu që ka mundur disa herë të aratiset nga qëllit greke. Në tentativë për të ndaluar, policia greke ekzekutoj Flamur Muratin dhe Ermir Sinanin, Gjaxha e Nip, kjo i fundit i aratisur nga Trikala. Policia greke ka organizuar super aksione për kapjen e tyre dhe ente nuk ka mundur t'i vërë në pranga, edhe pse dyshojnë se ndodhen shumë pran kufirit greko-shqiptar. Personi më i kërkuar në Greqi, 4 muajt e fundit, 36 vjeqari shqiptar Marian Kola, tashmë nuk jeton më. A i mbeti i vrarë në orë dhe para të mëngjesit të së djelës së 21 koriku 2013, gjatë një shkëmbimi zjari me policinë greke. Ky është varianti i palës greke që ka ekzekutuar brenda 18 ditësh, 3 shtetas shqiptar, të cilët si pas policisë fshinje, Kërko eshin edhe për dy vrasje të kryera gjatë kohës që ishin në arati. Në urë të para të sëdjelës së njëzët e një korikut, Mjegula ka ambuluar fshatrat kufitar të greqis veriore. Bështetur të kjë fakt dhe të kërësira, Shqiptarët Marian Kola dhe Ilir Kupa, pas i dolon nga vendi ku fshi eshin prej 15 ditësh, tentuan të lëvisnim për më në afërsi të kufirit Shqiptar me shpres se kamerat termike, do të kishin të vështirë të i pikasnin. Te kësa po ecnin pranurës e vrosinës për të galuar lumin kalama, plani i dyta ratisurve nga Trikala ka dështuar. Në gjurëmët e tyre ka në rënë forcat speciale të e kam, që prej dujavësh kishin përforcua rethimin pikërisht pran lumit të kalama. Forcat speciale edhe pse me vështirësin e mjegullës, a rritën të shuani në kamera termike, siluetat e dy shqiptarve në një distancë shumë të afërt. Specialet grek, pasi ju afruan dy shqiptarve në lërgësi 15-20 metra, u bënë thirje kolus dhe kupës që të dorë zohëshin. Në këtë moment, një nga të dyshuarit hapi zjarë me arma automatike, cilo i kështu një shkëmbim zjarë i prej vetëm pak minutash. Si rezultat, mbeti i vrarë një nga të dyshuarit, si edhe u plagos një pjestar i forcave speciale. Pas këti momenti, forcat e ka munda në tri grupe. Grupi par u vunë ndjekit të dyshuarit të dytë, që u lërgua me vrapë gjatë shkëmbimit të zjarit. Grupi dytë qëndroji pran kufomës së Marian Kolos, kurse grupi tret i forcave speciale e kam, transportoj i efektivin e plagosur për të marrë ndihmën e parë mjekësore. I plagosur i rezultoj të ishte një 25 vjeqar, pjestar i forcave e policore, 
që jo kishte marrë një plag me armës jari në gjurin e tjast. A ju dërgua në spitalin Hadji Kosta Tianinës, ku ju nështrua një operacioni dhe e tashmë ndodhet në gjendje të mirë shëndetsore. Policia vazhdo në kërkimet për kapjen e të dyshuarit të dytë, ma dje në momentet e para të njarjes, u tha se i lirë kupa, ishte i plagosur dhe e tashmë ishte qështi orësh arestimi ti. Në vendjarja u pritë zbardhja ditës për të një suretimet dhe për të identifikuar viktimën. Me rezën e parë të dritës, u arrit të kuptohej se personi vrar ishte vetë Marian Kola, të meri i policis greke prej 22 marsit, kur bashk me 10 shqiptar të tjerë u aratis nga burgu i Trikalas. Pranti, policia gjeti i midis të tjera shedhe një pistolet tip të lokë, me dy kërëhra që ishte marë policve të patrullës të policis greke, qërmatosur nga shqiptarët e aratisur. Unë për vetë të temi për shtetin nga kështë Marjoni ka bon shërë atje nuk e di. Sot për sot Marjoni në ka njek, vetëm se u ka thej burgjit. Këte të shoj si familje, sepse shtetit grek nuk e ka trajtuar, e ka trajtuar në njërë përbojnë, që se ka qenë mu bo dënimi, mu dhe në tre muj, i kanë futë tërët vjetë. Këte nuk e qujtë drejtë, sepse shtetit grek i ka bu më njërë, njërë pa gjyshme i ka burgosh shqiptarët. Sa hera kap, pa dërësishat e nu. Vetëm se i kanë basinasi, u ka thej burgjit, u ka hikë balë për balë. Kjo ka qenë sheri ma krisori i Marjen Polës. Një tjetër histori e trajtuar vazhdimisht në emisionin gjungër ishte dritësia e vonuar, e cila mund në fundu vendos në palatin e kulturës së qytetit të përmetit. Por më shumë se 13 vjetë me radhë, bashkia e qytetit përmetit dhe banorët e këti qyteti kishin gjellur pa qëndër kulturore, pasi brënda saj ishte vendosur prifti i qytetit e cili e kishte zënë objektin forcërisht dhe nuk pranon të të largoj për andej. Pavarësisht se të gjitha gjukatat shqiptare nga shkalla e parë e deri të gajo gjukata kursetuse, ishin shprejur që kjo objekt të rikthej se rrish qytetarve të përmetit. Flamuri Shqiptar, kur i vendos bas 16 vite shmi palatin e kulturës në infrashtë të qytetit përmetit, në sajtë njëve primit të kryer nga përmbarimi privat dhe e cili u mështet po ashtu nga një polici private, asi policia e shtetit nuk dënjoj të ndërhynte për zbatimin e vendimit të gjukatës, ma di i la pa mështetje përmbarusit privat, duke ditur që do të kishte një protest të ashpër nga autoritetet e vëndit fshinë Greqis. Përmbaruesi privat Fatos Alimadhi që u kontaktua nga bashkia e përmedit, ndo që i procedurën duke njoftuar filimisht të klerikon në më të lartë ortodoks në rethin e përmedit, ikonom Vasil në Thomolari, por përgjigja që mori prej ti ishte një lumë kërcënimesh dhe presionesh për të hequr dorë nga pyve primë. Një ditë të para se përmbaruesit privat të shkoni në qytetin e përmedit, ikonom Vasil Thomolari përfitoj nga mesha zhvilluar me rastin e festës të shënëmëris në kishën e vjetër të kosinës për të lëshuar malkime mbi përmbaruesit. A i nuk kurse u as familjarët dhe të afrimit e tyre, në mënyrë që ti tremte sa do pak ata. Në momenti që kemi bërë komunikimi, kemi pasu një rakimi mjështë të akonisht të ashpër nga ana e prifterinjëve, dhe të fjarë për zotin Thomolari dhe një prif tjetër të cilit më kemë bajmë në temri, sa filluan për nga kërcenonit dheri në familjet, nga fëmijit, nga groje të tjerë. Nuk nga bërë presione nga më të ndryshmet, që kjo vendim nuk është ekzekutuar dhe i tashi, edhe juve nuk kini për ta ekzekutuar, pasi ne jemi të fort, kemi ndimin e janulatusit qeveris greke. Njarja e njësër filimisht si një ekzekutim rutin i përmbarusve privat përfundoj në një incident i cili futi në konflikt diplomatik dy vënde. Ma dje u desh deri dhe një rezolut e Parlamentit Europian në lidhje me këtë njarje. Politika shqiptare 
si edhe në rastet e më pashme, u mundua të afshite kokën si struci. Nërko, nga nga tjetër qytetarë dhe përmetit dhe bashkia e përmetit kërkonte ekzekutimin e vendimit të gjykatës dhe rikëthimin e këti objekti qytetarve të qytetit të përmetit. Gjungël hodhi drit, bi sulmin që u bë ndaj objekti të cili ishte marrë në mbrojtja nga policia private prej personave të organizuar dhe të financuar nga mitropolia e gjyrakasës, duke përfshirë këtu dhe për të rinde saj, dhe se si kjo objekt u rimor sërisht nga përmbarimi privat dhe ju dha në pronësi bashkisë të qytetit të përmetit. Pas i përgatit në terenin, prifëtërnjit e përmetit të drejtuar nga mitropolia e gjyrokastrës, organizuan sulm të turpshëm, duke sulmuar policin private dhe duke thyër vandalisht dyër e dritare. Pamje të regojnë qartë se kush e organizoj sulmin e paraditës në 19 gushtjet 2013. Mitropolia e gjyrokastrës organizoj një grup personash të përbër nga disa vjetra klarik të saj, Personat të paguar kërësisht nga zona minoritare në rethin e Sarandës e Gjirokastrës për të rimar me dhun palatin e kulturës në imë frashri. Policat e pakt privat që kishin betur në ruaj tjeto objektit e kishin të pamundur të përbalonin sulmin fizik dhe dhune në ushtruar nga klerik dhe besimtar minoritar që ishin siel me autobus të paguar nga mitropolia e Gjirokastrës. Pa mjë të regojnë se kush që ndronë në krye të turmës se gjoja besimtarve të irituar, janë klerik ortodoks, priftërin të njohur dhe më parë për abuzim me misionin e tyre, që sulmojnë si vandal objektin duke thyër e rafshuar gjithë gjë. Pa dyshim në krye të tyre që ndronë personajji njohur, ikonom Vasil në Thomolari, që je pëshembullin personal se së të dhunohet një objekt shtetror, dhe se si shkelet një vendim ligjor i drejtsis shqiptare. Policia e përmetit në këto kushtë e u dëtyrua të jetë prezente, por pandërmar hapa konkret ndaj personave që sulmuan dhe dhunuan një objekt shtetror në mes të një qyteti si përmeti. Aktualisht të objekti është në kontrolin e bashkis, pasi shokjërja private, policia private a ordona, e mori përsëri objektin në dorëzim. U lirua nga forcat, të i qaj forcat e erë dhe forcat në keqë dashse, u lirua nga ta dhe përsëri e mori në dorëzim shokjërja private, cila ka lidu një kontrat me bashkinë e qytetit për metit për të rvajtur objektin. Dhe aktualisht, Palati Kulturës është në përsëdim të bashkinës qytetit për metit. Në qoftë se palat e pitore e rimerë forcërisht objektin, bashkinës qytetit të për metin cilësin e kreditorit dhe dhe bëjnë një kërkes tjetë pra në zyrës për marimore për i venjën e ekzekutim dhe në përsëri do të ekzekutojnë. Kjo është dhe të rajonë. Një tjetër histori e cila zuri vënd në emisionin gjungër të radhë me një investigim të plot, ishte ajo me titullin i katërti, bëj i fjal për historin e plot të masakrës së 7 gushti 2009 në durës. U gjatë arrestimit të drita ndajtit, u vranë 4 oficer policie dhe një qytetari pa fajshëm. Si u shduk qanta me 150.000 euro nga vëndi masakrës dhe kush fshie mas një benzi të filmua rastisht në vëndin e kirimit. Emisioni Gjungull, soli, prova dhe fakte që i thinë dritë në lidhje me këtë njëjarje. Kush fshie mas grupit operacione speciale të policisë së shtetit? Pse kjo operacion u ndërmor me urgjens në momentin kur drejtusit kryesor të policisë së shtetit dhe të policisë së kryë qytetit në odheshin me pushime ose jashtë teritorit të vëndit? Pse në këtë operacion u përdorën armë pa registruara? Duk e hedhur dritë në lidhje me këtë njëjarje, Gjungull shpjegoj edhe faktin se pse prej më shumë se 250 seansash procesi dajti vazhdon të jetë një dështim për dritësin shqiptare dhe të tregoj pa fuqin e agjensive zbatimit ligjit për të ndëshkuar autorët e njëjarjes së 7 gushtit 2009. Pavarësisht faktit se policia dhe prokuroria e krimeve të rënda nuk kanë arritur të dokumentojnë me prova eksistencë në të katërtit, në masakre në 7 gushtit 2009, personajji anonim ka lënë padashje në panike si për një gjurë mjaftë rëndësishme. Një kamer amatore filmoj rastësish në vendin e njarjes, vetëm 2 metra larkë fori stradës së dajrit, një bens Mercedes të dushimt. Nuk është sjaruar kur për të farë arsye është autovetura në gjyrë gri, mbeti jashtë vëmëndjes së policis në momentin e rëthimi të vendit të njarjes, 
dhe marjes të provave materiale. Nga të dhënat zyrtare që ka siguruar emisioni gjungël, kje autovetur nuk undalua kur nga policia. Ma dje një javë pas në gjarjes u shduk palën gjurëm, jo vetëm targa saj, por dhe veta autovetura. Në momentin që makina ka qenë ndaluar, të aregu ka qenë ndaluar, ju thatë që ka qenë ndaluar të pakte një zetë minuta. Nërko dhe në kërkesën për gjithim, thotë që makina është gjithë me motorë të ndezu. Në më thënë ka qenë në gjendje të ndezu. Ku ka qenë dy personat e tjerë që pretendohet që janë qenë me dajtë në atë ditë. Në më thënë, njëri nga dajtë cilin me të i vdekur, Ledion Mara dhe Kunati ti kanë qenë të pozicionuar pranto aregut në brëndësitë ti apo në një pozicion tjetër që ka dalit e nga provat që e shifnin apo jo makinën të aregun ku ishe ndaluar dhe i shifnin apo jo trupat e policisë në momentin që ato erdhën dhe u vunë në veprim. Jemi për para dy momente, si me thënë, versionit zyrtarë të kërkesës për gjykim dhe versionit zyrtarë të provave. Versionit zyrtarë i kërkesës për gjykim i vendos jo dy, po tre persona, i vendos më brapë të aregut, tre persona. Erges Gjogjin, kurnatin e dritan dajtit, Ledion Marën, viktim e njarjes, dhe një person tjetër të pa identifikuar që si shtam më parë, u të nëtuat të neutralizoj, është kë personi katër që dhe në këtë version që thuet, vetëm personi 4 tentoj që të i këtë dy personet e tjerë nuk janë vendosur fare në kërkesën për gjukim se ku kanë qenë, më pas. Ndërsa në përsa i përket versioni zyrtar të provëve që janë administruar, rezulton që të dy personet se për person të tretë nuk ka absolutisht asë një provë ose më sakë për personin e katër që unë netralizua nuk asë një provë përvesh deklarimeve thuet dhe më dhe kanë qenë vendosur në mes të kësa rrugjese Në investigimin e kryer nga gjungël rezulton e provuar së është pikërisht autovetura Benz Mercedes ajo që ka siel në vendin e krimit personajin anonim identifikuar si katërti Këmë mjetë është parkuar për krafë uar i stratës të dritan dajtit, vëtëm 2 metra larkë për shkak se prej ti ka dalë personi, i zili më pas hipi nëse diljen e partë të pasagjerit të tuaregut me targa italiane. Autovetura ka qënë në pritje të përfundimit të kontaktit me zdajtit dhe të katërtit, në mënyrë që të largoj sa më partë të ishte mundur nga vendin gjarjes por mënyra se si rodhën gjarjet gjatë ndërhyrjes të skuadrës o operacioneve speciale dhe vrasjes të pes personave e bëri të pamundur largimin e ti nga skena e krimit. Në momentin që ka ardhur policia, dhe edhe më mbrapa kur është bërë dhe më thënë këqyri e vëndin gjarjes, është konstatuar që të aregur gjithë me dherën e parë hapur dherën e pasajerit, që kjo në kuton që ka qenë një person tjetër. A ka të dhëna, a ka informacione, a ditë kjo, u shështë kjo person? Fakti kjo është dherët u arekut që nga momentin në gjarjes, dhe dherë se ka mbaru këshyrja, ka qenë e hapur. Gjë që të regon asë kush, do më dhënë nga punësit e policisë, nuk ka deklaruar që ka hapur dherën e partë të arekut. Pra, ajo ka qenë e hapur, gjë që të regon që dikush në sedilin e parë, të pasajgjerit, ka qenë. Ky fakt, përverse fiksimit që është bërë në tabinë fotografike të mjetit dhe të këqyre e auto mjetit, nuk figuron, dhe më thënë, nuk është trajtuar më qoft në kuptimin e timit, qoft dhe në kuptimin e vlerësimit si prav, për të identifikuar një person i cili ka qenë, nëse ka qenë, ose e kundër, ta që të arëzonin si që të dilet i kush dhe të është e hapëm ne gjatë këqyres dhe e mbyllëm apo... Por kjo kanë do të para këqyres, dhe më thënë, fotografit që janë aty, janë për para këqyres, janë të administruar e këtonë fërshikullën e gjukimit.
Arratia e fundit ishte investigimi radhës i emisionit Gjungër. Këtë radhë vëmëndja u përqendrua tek arratisje spektakulare e 7 të dënuarve me burgime të rënda nga burgu i sigurisë së lartë në Drenovë të Korçës. Historia kriminale e Admir Tafilit, njeriu që organizoi arratisjen e bujshme. Gabimet e 7 burgosëve që çuan në dështimin e planit spektakular të arratisjes së tyre dhe si u futën armët brenda që lidhet burgut duke përfituar nga fushata elektorale e zgjedhjeve të 23 qershorit. Pse Admir Tafili nuk ishte zgjidhje tjetër për vese të arratisej? Si ishte përfshira ai në një histori kriminale? Që nga momenti i vrasjes së babai tij dhe ekzekutimit të dëshmorit të Adhëllë, drejtorit të policisë së Shkodrës Arbin Zulliftari? Tentativa për ta hedhur në er banesën e familjes Tafili dhe si u arratis për të hakmar nga burgu i lejhës Admir Tafili. Për fat të mirë, arratia e 7 dënuarve nga burgu i sigurisë lart në Drenovë të Korçës përfundoi brenda 5 ditëve dhe në sajtë të koordinimit të një operacioni të organizuar nga Policia Shqiptare dhe Policia Vënifqin Greqis të 7 arratisurit u kapë në kore kord dhe u rikëthyen në qelite para burgimit. Por, mesajji që ata kërkoni të jepnin, arriti të publiku. Më konkretisht, Admir Tafili pretendonte se a ishtë nëshkuar padricisht në lidhje me një njëgjarje ku është ekzekutuar baba i ti në rethana misterioze. Nga në tjetër, Fran Marashi synonte që me arratisin e ti të përfundonte në redaksin e një televizioni ku të dëshmonde të vërtetën e masakrës së 17 qeshorit të vitit 1997, ku metën të vrar 4 punojës të policis dhe a ishtë i vetëmi i dënuar me burgim të përjeqëm për këtë njëgjarje. Mor të vendin më largu nga burgun nga që nuk mësht e, nuk mësht pranu një herë që kemi shkurtu nga që ka ata RF të Shkodrës për veprën e parë që kam ba. Plus më ka dënu një njëjtë gjyqtar që më ka dënu për të njëjtën veprë, më ka dënu edhe herën e dytë kam ba tre herë kërkesën për me largu dhe nuk më largun. Atëherë normale që do veprojmë ve, do bëjmë vetëgjysi se s'ka tjetër këtu. Nuk dina ku me gjithë dretën, as dina ku me kërku. Kam fut armë, figuri ferat, i kam fut vetë, me qëllimin mu largu nga burgu. Jo me marrë jetë njërësish, por me bërë diqka, me fjallë, me bërë diqka të malla, që me na, me na, me na shku fjallën në vesh dikuj, se s'na ka shku e la dhe i sot. Me bërë me marrë jetë njërësish, që i kina pasë në dorë, mi marrë. Shokë të mi, Fran Marashi dhe Gzim Guri, skandita si gjohë me fjallë për sa i përket kësa i aratisje, vetë në momentin e funit kur jam për gadi, jam bërë gadi, kam thanë, a jeni me, me, me dalë, po më kam thanë, me shfarë mjërët, kjo është mjëra, kam marrë, dalim. Unë e kam bërë për i këtë arsye, dikush tjetër e kam bërë për i arsye tjetër, dikush e kam bërë se si rrijet më në burgë. Unë, kur kam bërë gjitha të, kam pasë mundësi me pasë edhe një makin, me mësujnë rrugën e Greqis, apo me marrë një shpi me qëra këtu, më futë atë mërë në mësë më gjithë njëri. E kam bërë rrugën, vete me vete me shku në Tiran, me arrinë një studio televizive, se këtë i kam deklaru mas aratises burgët fushkrujës, këtë deklarat kam bërë. Që unë vetë të më Ta morin vërë gjithë publikusën, zëtë gjykatës, me pavrarën gjithë atë njërëzën bërë atë jetojmë Shqipëri. Nuk më kishtë të jetu mu familja lartë e poshtë në përburgja, ma kishin vrë vlane, nusene, fmite, babene. Nuk ta falë kushën Shqipëri. Po edhin shumë mirë dhe atë njërës, unë bile, s'kam pasë mësinë mjë dhonë mi në gushlu, për krytë fmive s'kam kenë në gjarë në urës vaj gurore ditën që gënullë në gjarëja. Jam krejti pa fajshëm, e be vërtetën kush dojnë, vetëm se thujti, pështojnë me punu, dhe të lam me kapak. Për këtë që gam bëmë dhe nëni sot dëni, nuk kërkoj asëm shia sa se gjarë, një pistolet gam pasë, ma ka dhonë një bashkëbujtësimi, E kam pas pistoletën dorë, vetëm i kam mullë gjelin, vetëm kam bërë për i sënë me guri, kam thonë, posë të veprove kështu se të më do të vrasë. Së nësë kësha se mi thonë, nërëshë e kuptonë, asë kam marë pengë, asë si kam sho, asë si kam ofendu, asë si kam prejtë me dorë, krejtë qëtë, krejtë normal. Historia e radhës, e cila mbyllë i vitin 2013, ishte një investigim në lidhje me operacionin më të madhë të policisë shqiptare të organizuar në njëherë, operacionin me emrën e koduar marëzia e fundit, ku 6.000 efektivat të policisë u shpërnda në gjithë teritorin e vëndit për të goditur dhe blokuar të gjitha pikat dhe salonet e lojrave të fatit, një operacion i cili kysh në minutat e para të ti pati një mështetit të madhe populore, por efekti arritur në teren nuk është a i që pritej. Investigimi i gjungull hodhi dritë mbi mënyrën se si u organizua kjo operacion. Ku shishin viktimat e këti operacioni dhe si shpëtuan peshqit e mëdhej ata që drejtojnë biznesin e palichim të lërat faktit nga ndëshkimi i policis.
Sfatës analizës, fazës parë të aksioni. Vendosën të shkryet seksioni i krimit ekonomiko-financiar në gjdo drejtorit policisë në qarkë. Të gjithë dhe këtive dhe policisë në këto seksionet të zullohen dhe dojnë nënshtrohen një etimit të luar nga shërbimi kontrolit të brëndshëm, drejtoria e standardeve pra në drejtorisë për gjithë me policisë shtetit dhe nga inspektimi i ministrit brëndshëm. Etim që do të marrë në shqyrtim të gjithë e praktikat e derit anishme, lidur me lejimin e palishmërisë të lojave të fatit, procedimet policore dhe penalet kryra dhe rimësot, derit e deklarimi dhe verifikimi i pasurisë, për se cilin për efektive të policisë në këto seksione. Efektive të policisë të seksioneve të krimit ekonomiko-financiar në dritorit e policisë në qarqes, cilët pas verifikimi do rezultojnë se kanë kryrë punën dërshmërisht, do rikthejen me njërën dhe tyrë. Ata që do rezultojnë se nuk kanë bërë dhe tyrë, ose janë përfshirë në aktivitetet palishme, do tjenë subjekt të masave administrative, ose do përjashtojnë nga policia shtetë duke ju në nështruar jetimit penalit. Për hapje e kazinove apo basteve të ndryshme në vendin tonë përveç pali shmërisë në dokumentacion apo shmangje dhe tyrimeve tatimore me pastoja të rënda për ekonomin, janë kësyrë dhe në një problem social për shuqërin shqiptare. Pasojat sociale të kumarit kanë si ofë shkatërim të familjeve, falimentim të bizneseve dheri vrasje dhe të vrasje. Sindroma patologike i kumarit të lidhet me persona neurotik, si një pamundësi për të rezistuar impulseve të kumarit, dëshirës pandërgjeshme për të humbur ato që kam fituar në lojtë, është e përhapur më të për të këmeshkujt se sa të këthemrat, ajo filon shpesh, rreth moshës adolescencës, të këmeshkujt dhe në vitet e mesit të jetës të këthemrat. Kumargjim patologjik, janë shumë energjik dhe letësisht të prekshëm, anksios, stresant e të depresuar për humbi në lojtë. Krimet e kryra nga kategorit të tila persona shë lidhen kryesisht me përfitimet e vlerave monetare. Vetëm në Tiran, gjatë vitit 2013, si pas statistikave zyrtare, ka patur një tendens në rritje të grabitjeve të kazinove dhe lojrave të fatit. Grabitje, të cilat janë kryer kryesisht, nga persona që kanë humbur shuma financiare të konsidereshme, si dhe nga të rinjë, nga mosha 17 dheri në 22 vjeqë, të cilët e kanë konsideruar grabitjen e kazinove si mënyra më e letë për të siguruar para. Në pjesën më të madhe të rasteve në këto grabitje ka qene pa mundur të zbulohen nga strukturat e policisë. 